Arkadaşlar merhaba. Çemberde teğet özellikleri ve çem iki çemberin ortak teğetleri ile ilgili <gülüyor> arduş güç ders yapacağız. Bu ilk dersimiz arkadaşlar. Daha önce yazdığımız notlar da var ama bunları tekrar not olarak hazırlayalım inşallah. Biz tamam. Defterimize not çıkaralım. Evet. Birinci özelliğim arkadaşlar teğet değme noktasında yarı çapa ne oluyor arkadaşlar? Dik. <gülüyor> Gözüküyor değil mi burada? Yarı çap. TTD hemen noktası neler arkadaşlar? Dik. Evet. Birinci özelliğim bu. Bunu not alırız. Evet. Bunu da daha önce anlatmıştık arkadaşlar. Dışındaki bir noktadan çembere çizilen bakın şu dış TTD'ler nasıl uzunlukta oluyordu arkadaşlar? Eş uzunlukta oluyordu değil mi? Yani PA uzunluğu TB uzunluğuna neydi arkadaşlar? Dikte Yarı çaplarda TTDM noktasında neydi zaten? Az önce onu da söylemiştik. Gittik arkadaşlar şöyle. Evet. Burada aslında ne oluşuyor? Eş iki tane üçgen. Evet. Bununla ilgili bakın yine bir şablonumuz var arkadaşlar. Şuradaki şu ABC üçgeninin çevre uzunluğu ile ilgili bir espri bu. Bakın buraya şimdi dış teğetler eş uzunlukta ya AE ile ADN arkadaşlar birbirine eş. Yine bakın dikkat edin şimdi. Şuradaki BF ile BE uzunlukları da eşit. Yine CF ile arkadaşlar CD uzunlukları da eşit. Biz bunu şu şekilde kırabiliriz. Bakın şöyle kırıyoruz. Gördünüz mü? Evet şöyle kırdım. Yani şu parçayı aşağıya kırdım. Yine bunu da böyle kırabiliriz arkadaşlar. Yani şu CD'yi içeri kırdığımız zaman görüyorsunuz değil mi? O zaman AE ile AD'nin toplamı üçgenimizin ne eşitliği oluyor arkadaşlar? Çevre uzunluğuna eşit oluyor. AE ile AD eşit diye bunu biz kısaca 2 AE ya da 2 AD şeklinde de ne yapabiliyoruz? Düşünebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne var arkadaşlar? İki çemberin ortak dış teğet uzunlukları ne demişiz birbirine eşittir. Yani şu arkadaşlar AB ile CD Doğru parçalar ne oluyor bu iki çemberin? Ortak dış teğetleri arkadaşlar. Bunların uzunluğu birbirine ne oluyormuş? Bakın eşit. Bunları defterimize not olarak yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yine aynı şekilde iki çemberin arkadaşlar. Bu da ortak iç, iç teğeti bakın. Bu da ne oluyor bakın? Ortak iç teğeti. AB ve yine CD arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ortak iç teğetler de nasıl uzunlukta oluyormuş arkadaşlar? Evet eşit uzunlukta oluyor. Bunu da not olarak yazıyoruz. Gelelim şimdi iki çemberin arkadaşlar bakın şurada bir ortak dış teğeti var. Görüyoruz değil mi? Evet, bu ne? Ortak dış teğet. Biz bunun yardımıyla açıları taşıyorduk değil mi? Ortak dış teğet. Şimdi buradan bakın şöyle bir dış teğet daha çizdim arkadaşlar. Bakın kaç tane ortak dış teğet çizmiş olduk? İki tane. Şuradan dışındaki bir noktadan çembere çizilen dış teğetler nasıl uzunluktu arkadaşlar? Eşit. Yani BD ile ne eşit bakın? AD eşit. Yine aynı şekilde arkadaşlar AT ile ne eşit bakın? AT ile DC de eşit. O zaman burada ne oluşuyor arkadaşlar? Muhteşem üçlü oluşuyor. Bakın bunlar şöyle kesişme noktasında birbirine dik oluyor. Dolayısıyla AB ile de CD, AC birbirine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Dik. Bunu da soru çözümlerinde kullanacağız arkadaşlar. Bunu ortak dış teğet özelliği olarak defterimize yazıyoruz. Yedinci olarak arkadaşlar bunu daha önce yazdırmıştım ben size. Yine yazalım. Dıştan teğet çemberlerde bakın merkezleri birleştiren doğru yani O1, O2 doğru parçası arkadaşlar. Şuradaki teğet değme noktasından yani K noktasından ne yapıyor? Geçiyor. Ve biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar bakın. Yarı çaplar toplamına hipotenüs kabili de ne oluşturuyoruz? Bir dik üçgen. Bunu yaparken arkadaşlar şu üst köşede bir tane ne oluşuyor? Orada hatırlayın. Dikdörtgen oluşuyordu. Bu nasıl oluşuyor arkadaşlar? Şöyle yarı çap TTDM noktasından oluyordu. Bakın dik. Buradan da bakın bir dik üçgen de buradan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet o zaman ne olmuş oluyor? Yarı çaplar toplamını yani R1 artı R2'yi arkadaşlar hipotenüs kabul eden bir dik üçgen ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Bunu örneklerle daha sonra anlatacağız. Bunu da not olarak yazıyoruz. Evet şimdi iki çemberin arkadaşlar ortak iç teğeti verildiği zaman ne yapıyoruz bakın yine aynı notumu yazdım yan tarafa bunu deftere not alalım merkez 
ikizleri birleştiren doğruyu hipotenüs kabiliden ne oluşturuyoruz arkadaşlar? Dik üçgen oluşturuyoruz. Merkezleri birleştiren doğruyu bakın görüyor musunuz? Evet. Hipotenüs kabiliden ne oluşturuyoruz? Bir tane dik üçgen arkadaşlar. Şurada bir tane ne oluşuyor bakın yine? Dik dörtgen oluşuyor görün. Evet. Burası ne oluyor bakın? Yarı çaplar toplamı kadar oluyor arkadaşlar. R1 artı R2. Dik kenarlarımızdan birisi bu oluyor arkadaşlar. Bir diğeri ne oluyor arkadaşlar bakın. Şu AB ile bakın. CO2 ne oluyor birbirine arkadaşlar eşit. Burada bir tane ne oluşmuş oluyor bakın. Dik dörtgen oluşuyor arkadaşlar. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Karbon dioksit gibi değil mi? Evet. CO2. Evet. Dik dörtgen oluştu arkadaşlar görüyorsunuz. Ve yarı çaplar toplamı ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın burada hipotenüs. Evet. Pardon. Yarı çaplar topla diyor. Merkezleri birleştiren doğru hipotenüs oldu arkadaşlar. Yanlış cümle kurdum. Evet. Devam ediyorum. Bunu da not olarak yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli arkadaşlar. Bunu da defterimize not olarak yazacağız. Yarı çapları bakın. Dik kesişen çemberler ifadesi var orada. Yarı çapları şurada bakın. Kesişme noktasında birbirine ne arkadaşlar? Dik. Evet yarı çapları kesişme noktasında birbirine dik olan çemberlere biz dik kesişen çemberler diyoruz. Bu dik üçgende de dik kenarlarımız ne oluyor arkadaşlar? Çemberlerin yarı çapları. O zaman yarı çapların kareleri toplamı merkezler arasındaki uzaklığın karesine ne olacak arkadaşlar? Eşit. Bunu da not oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi teğetler dörtgenini de daha, daha önce yazmıştık arkadaşlar. <gülüyor> Kenarlar bir çemberin teğetleri olan ne oluyor arkadaşlar? Dörtgen bakın. A, B, A diyelim arkadaşlar. <gülüyor> B, C, B diyelim. D, C, C diyelim. A, D, D, D diyelim. Karşılıklı kenarların toplamı birbirine ne oluyor arkadaşlar? İşte burada yazmışız zaten bakın. A, B, A, A diyelim arkadaşlar. D, C, B diyelim. A artı B arkadaşlar. AT uzunluğumuz ne arkadaşlar? D, B, C. Pardon. Şuraya yanlış yazmışım arkadaşlar. Karşılık yönelerler demiştik değil mi? A artı C. Arkadaşlar. AT uzunluğumuz ne? D. B, C uzunluğumuz ne arkadaşlar? B. Karşılık yönelerin toplamı eşit değil mi? Ben artışık yazdım bir an. A artı C arkadaşlar. Ne eşit olacak? B artı D eşit olacak. Evet bunları şimdi örnekliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Evet şimdi bu dış teğetle ilgili sorumuz arkadaşlar. Basit örnekler var birkaç tane. Burası üçgen arkadaşlar. BD ile ne eşit bakın? BC. 3 bize şuradaki ABX uzunluğunu soruyor arkadaşlar sorumuzda. Bakın şurası neydi arkadaşlar? 2 iken burada ne oluyor bakın? 2. Bunların hepsini gördük. Bu AF ile ne eşit olacak arkadaşlar? AC. Dış teğetler eş uzunluktaydı değil mi? O zaman arkadaşlar x artı 3'ü neye eşit olacak? 10'a eşit olacak. x kaç olacak arkadaşlar? Bunlar basit örnekler. Daha sonra burada yaklaşık bir 50 civarında örnek çözeceğiz arkadaşlar. Hepsini takip edelim. Evet. Şimdi bakın burası 4. BD neye eşit arkadaşlar? BC'ye 4. Burası ne oldu görüyor musunuz? x artı 4. x artı 4 neye eşit olacak arkadaşlar? Şuradaki AF uzunluğuna eşit değil mi? x artı 4'ü 14 e eşit dediğimiz zaman x kaç olacak arkadaşlar? Bu da basit bir örnekte. Geçelim. Üçüncü örneğimiz arkadaşlar. Benzer bir örnek. 3'e 3 diyelim. Arkadaşlar. 2'ye 2 diyelim. Üşenmeyin. Bunları takip edin. Güzel örneklerimiz olacak sonra. x artı 4 arkadaşlar. Burayı topladığımız zaman ne olur? 2x eksi 1. O zaman arkadaşlar x artı 4 2x eksi 1'e eşit. Buradan bize x'i sormuş olsun. X kaç olur arkadaşlar? 5. Evet. Devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Yarı çap teğeti dm noktasında neydi arkadaşlar? Bakın buradan bir tane yarı çap istiyorum. Bu güzel bir örnek. 2 birim. Bunu defter alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yarı çap teğeti dm noktasında ne arkadaşlar? 2 birim. Bakın burada bir tane ne oluşturduk biz? Kare. Bunlar da dış teğetler. Bakın eşit uzunlukta arkadaşlar. Şöyle. O zaman buradan ne oluşuyor? Bakın bir tane kare. <gülüyor> Yine arkadaşlar şuraya x iken bakın AD neye eşit olacak? BK'ye x arkadaşlar. Yine 
Bakın şu FC ile KC eşit arkadaşlar. Burası da ne olacak? Bakın. X artı 2. Buranın tamamı ne oldu arkadaşlar? X artı 4. Burası ne oldu arkadaşlar? X artı 2. Burası ne oldu arkadaşlar? Bakın. 2 X artı ne olmuş oldu? 2. Özel üçgenimizi yan tarafa çıkaralım. Bakalım özel bir üçgenimiz var mı arkadaşlar? X artı 2. X artı 4. Arkadaşlar. 2 X artı. Kaç var bakın? 2 var. Burada bunlar ikişer ikişer artmış ya arkadaşlar. Aklımıza ne gelebilir? Bakın. Acaba bu 6, 8, 10 olabilir mi? Düşünelim beraber inşallah. X'e ne veriyoruz? Bakın. 4 verdiğimiz zaman bu oluyor arkadaşlar. Demek ki bize sorulan x uzunluğu kaç birimdir? 4 birim. Bunu deftere kaydedelim. Evet devam ediyorum. 5. sorum arkadaşlar. Şimdi bakın. B uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar? 3. Evet. E, C, X diyelim arkadaşlar. Çevreyi soruyor bize. Burası da X olur arkadaşlar. Buraya ne kalır? 12 eksi X. Bakın bu dış teğetler eşit olacak ya. Burası da 12 eksi X olur arkadaşlar. Şimdi hepsini toparlayalım biz bunu. Tamam mı? Evet. Şurası ne oldu arkadaşlar? Toplayın. 15 eksi X. Bakın. Burası arkadaşlar... 3 artı x. Şu ac uzunluğu da ne arkadaşlar? 12 tamamı. Topladığımız zaman arkadaşlar bunları kaç yapar bakın? Cevabımız 30 olur. Evet. 6. sorumuz bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bunu da defterimiz alabiliriz. Bakın dışındaki bir noktadan çizilen dış teğetler iş. Burası da ne olacak arkadaşlar? 2. Şurası x arkadaşlar görüyorsunuz. Burası da x. Yarı çap 4. Burada ne oluştu arkadaşlar? Bakın bir tane dik yamuk oluştu. Dik yamuk özelliğimizi hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Dik yamukta ne yapıyorduk? Dik dörtgen artı dik üçgen. Bunu Mustafa hocam size anlatmıştır. Evet. Dik yamuk özelliğimiz var değil mi arkadaşlar? Dik yamukta ne yapıyorduk? Bakalım. Evet. Dik dörtgen artı ne oluşturuyorduk arkadaşlar? Dik üçgen. Şimdi ben yandaki bilgileri buraya taşıyorum arkadaşlar inşallah. Evet. Bu Neresi olmuş oldu arkadaşlar? AC uzunluğu. AC uzunluğu ne kadardı bakın? X. Arkadaşlar. Şuradaki EB. Bakın bunlar TTM noktaları ya arkadaşlar. Buralar ne olur bakın? Dik olur. Değil mi? TTM noktaları ne oluyordu? Dik oluyordu. Evet. Bakın orada belirtmiş TTM noktaları dik. Burası kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Burası kaç birim? 8. Buranın tamamı da arkadaşlar. CE'nin tamamı da ne bakın arkadaşlar? X artı 2. Şimdi burası kaçtı arkadaşlar? 8. Burası 2. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Bakın. X eksi 2. Şimdi özel üçgenimiz var mı? Bakalım burada. X eksi 2. 8. X artı 2. Yine 6, 8, 10 aklımıza geliyor mu arkadaşlar? 6, 8, 10. X'e 8 verin bakalım ne oluşuyor? Arkadaşlar. 6, 8, 10. Üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bize burada x'i sormuş olsun. X'imiz kaç olur? 8. Bunu da deftere yazalım. Evet 7. sorumuz arkadaşlar. TTM noktaları var. Şurada bize yarı çapı sormuş arkadaşlar. Yarı çapı ne demiş bakın? X demiş. Evet bize x'i soruyor. Yine arkadaşlar TTM noktalarından dolayı yarı çap TTM noktasından olacak. Şöyle dik. Yine ne oluşturduk? Dik yamuk. Bakın burası da 9. Evet burası 4 arkadaşlar. Burası da 4. Buralar çemberin yarı çapları değil mi arkadaşlar? Yine aynı oyunu oynayacağız değil mi? Ne yapacağız? Bir tane dik yamuk oluşturacağız. Oluşturalım arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi daha pratik olalım. Buranın tamamı kaç arkadaşlar? 9. Burayı topladığınız zaman ne oluşuyor arkadaşlar? Görebiliyorsunuz değil mi? 13 sanki oluşacak özel üçgeni görür gibi olduk değil mi? Burası 4. 4, 5, 12, 13. Arkadaşlar 2x neydi? 12. x kaç olur o zaman arkadaşlar? 6. Geçelim. 8. <gülüyor> sorumuz arkadaşlar bakın. Yarı çap TTDM noktasında ne demiştik? Setik. Yarı çapımız kaç arkadaşlar? 4. Şimdi 30'un karşısı 4 ise arkadaşlar hipotenüs kaç olacak? 8. Yarı çap 4 arkadaşlar. Buraya da kaç kalmış olur? 4. Basit bir örnekle geçiyorum. Evet, 9. sorumuz arkadaşlar. Çemberin üzerinde herhangi bir nokta neymiş arkadaşlar? Bakın D noktası. Şurada herhangi bir nokta var arkadaşlar. 
Şurada da BCL uzunluğu x kaç en az kaç birimdir demiş. Çemberin yarıçapını kaç vermiş arkadaşlar bakın? 3. Şurada akin dış teğet uzunluğunu kaç vermiş? 4. Biz o ile B'yi birleştirirsek tanıdık bir üçgen değil mi arkadaşlar? Ne üçgen oluşur? 3 4 5. Şimdi şuradan da bir OC uzunluğu seçiyorum. Bu da çemberimizin nesi arkadaşlar? Yarıçapı. Şuradaki neyi soruyor bize arkadaşlar? Bakın x'i. X'in aralığını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Burada ne var arkadaşlar? Üçgen eşitsizliği düşüneceğiz değil mi? X 5 eksi 3'ten büyük 5 artı 3'ten ne olacak? Küçük. X ne olacak o zaman arkadaşlar? 2'den büyük en az kaçtır diyor değil mi? En az alabileceği değer kaç olur arkadaşlar? 3. Geçelim. Evet. Dış teğet kuvvet arkadaşlar. Bunu da daha önce yazdığımız ve ispatını yaptığımızı hatırlıyorum. PT'nin karesi ne arkadaşlar? PA çarpı PB. Defterinde olmayan arkadaşlar yine bunu not alsınlar arkadaşlar. PT'nin karesi ne eşit arkadaşlar? PA çarpı PB. Şimdi burada ispatını yapmayacağım. Zamanımız kısıtla okul açılınca inşallah. Merak edenler için ispatını yine yaparız. Dış teğet kuvvet arkadaşlar. PT'nin karesi PA çarpı PB. Benzerlikle ispatı yapılıyor ama şu anda ispat yapılacak arkadaşlar. Ve şimdi bu çemberin neyini sormuş bize? Yarı çapını. Teğet DM noktasında bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Çapı gören çevre açı var arkadaşlar burada görüyorsunuz. Şu 90 seyir burası AD ne olmak zorunda bizim çemberimizin çapı? Yarı çap TT DM noktasında arkadaşlar. Dik. Şimdi biz buradan öklit bağıntısı da kullanabiliriz değil mi? Aynı zamanda öklitten de dış TT'nin ispatını görmüş olacaksınız. Şimdi şuradaki DC uzunluğu A diyelim arkadaşlar. A'nın karesi neye eşitti? 2 çarpı. Dış teğet kuvveti az önce yazdık ya arkadaşlar. 2 çarpı. Kaç olacak? 10. Aslında bakın öklit bağıntısını görüyorsunuz değil mi? Dış teğete uygulamış olduk. A kare dış teğet kuvveti arkadaşlar. Neye eşit olacak? 2 çarpı 10. 20. A ne olacak arkadaşlar? 2 kök 5. Evet bu cepte dursun. Şimdi tanıdık bir üçgen daha yazacağım arkadaşlar. Bakın. 2, 4, 5 kök 5. Hatırladınız değil mi? O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 4. Devam ediyorum arkadaşlar. 4, 8, 4 kök 5 kuralımız vardı değil mi? O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 4 kök 5. Bu 4 kök 5 dediğimiz yer çemberimizin çapı arkadaşlar. O zaman çap ne? 4 kök 5 ise yarı çap ne olur arkadaşlar? 2 kare kök 5 olur. Evet geçiyorum. 11. sorumuz arkadaşlar. Bunu da deftere not alalım arkadaşlar. Bakın ben ne çizeceğim şimdi. Burada bir ikiz kenar üçgen var gördünüz değil mi? Evet. Şimdi ikiz kenar üçgen niye dedim arkadaşlar? AB ile AC nedir? Birbirine eşit. Çünkü bunlar teğet arkadaşlar. Yarı çap teğet DM noktasında dik. DC yarım çemberin neyi arkadaşlar? Çap olduğuna göre. Şurada bir O merkez seçiyorum. Merkezden kirişe dikiniyorum bakın. Merkezden kirişe inilen dikme kirişini yapacak arkadaşlar. Ortalayacak. Burası 24'tü. Kaça kaç olacak arkadaşlar? 12, 12. Tanıdık bir üçgen var değil mi? 12, 16, 20 üçgen arkadaşlar. Evet. Burası kaç olur o zaman? 16 arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar bize çemberin yarı çapını sormuş. Şuraya R diyelim. Buraya R diyelim. Şimdi buradan öklit yapıp arkadaşlar şuradaki parçaya örneğin şuradaki parçaya K diyelim. Öklit bağıntısı yazmış olacak arkadaşlar. 12'nin karesi ne eşit olacak? 16 K'ya eşit olacak değil mi? Evet. Buradan 144 16'ya böldüğünüz zaman K kaç olacak arkadaşlar? 9 görüyorsunuz değil mi? Tanıdık bir üçgen gelecek şuradan görüyorsunuz. Dik üçgen değil mi? Bakın. Ne üçgeni var? 9 12 15 arkadaşlar. Başlangıçta BC uzunluğumuzda kaçtı arkadaşlar? 24. Orada silindi. Görmeniz için tekrar yazayım. AB uzunluğumuzda kaçtı? 20. Onları kenarda dursun şöyle. Buradan arkadaşlar çemberimizin yarı çapı kaç olmuş olur? 15 birim olarak bulunmuş olur. Bunu da defteri alalım arkadaşlar. 12. sorumuz bakın. DC çemberin çapı arkadaşlar. O merkez seçelim. E çemberin TTM noktası bakın arkadaşlar. Şurası. C de teğet değme noktası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu dış teğetler nasıl uzunlukta olacak arkadaşlar? Eş uzunlukta olacak değil mi? Buranın tamamı da kaçtı arkadaşlar? 6. 36'dan arkadaşlar 16 çıkarırsanız burası da kaç olur arkadaşlar? 2 kök 5 olur. Yarı çap teğet değme noktasında neydi arkadaşlar? Dikti. Buraya da R diyelim arkadaşlar. Benzerlik yapacağım şimdi bakın. Nokta 90 
çizgi, nokta 90, çizgi. Şu küçük üçgende büyüğü arasında benzerlik yapalım. Küçüğünde noktada ne var arkadaşlar? R. Büyüğünde noktada ne var? 4 arkadaşlar. Şimdi küçüğünde arkadaşlar çizgide ne var? Bakın. 2 var. Büyüğünde çizgide ne var arkadaşlar? 2 kök 5 var arkadaşlar. Buradan R neye eşit olur arkadaşlar? Şu. Bir dakika. Kök 5 çarpı R neye eşit olur arkadaşlar? 4 eşit oldu. R'de ne olur arkadaşlar? 4 bölü kare kök 5 olarak bulunmuş olur. Evet. İlk dersimizi burada bitirdik arkadaşlar. Evet. Hepinize iyi çalışmalar. Yarın görüşmek dileğiyle.